well my dear students the course is labor policy pakistan and uh, the topic in hand is section 43 and 44 of the industrial relations act 2012 section 43 relates with strikes and lockouts when declared illegal to section 43 ko padhte hain Section forty-three, subsection one: A strike or lockout shall be illegal if it is declared, commenced, or continued without giving to the other party to the dispute in the prescribed manner a notice of strike or lockout. or before the date of strike or lockout specified in such notice or in contravention of section 46 ek strike ya lockout jo hai wo illegal hai agar wo kiya ja raha hai aur uske bare mein jo dusri party hai jiske sath dispute hai usko notice us strike aur lockout ka nahi diya gaya a strike or lockout shall be illegal if it is declared commenced or continued in consequence of an industrial dispute raised in a manner other than that provided in section 34 to section 34 jo hai agar uske ilawa koi reason banayi gayi hai strike or lockout ki तो वो स्ट्राइक और लॉकआउट भी इलीगल कंसिडर होगी अ स्ट्राइक और लॉकआउट शैल बी इलीगल इफ इट इज कंटिन्यूड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 42, सेक्शन 45 और सेक्शन 61 और सब सेक्शन सिक्स ऑफ सेक्शन 44। फोर माई डी स्टूडेंट्स a strike or lockout shall be illegal if it is declared commenced or continued during the period in which a settlement or award is in operation in respect of any of the matters covered by a settlement or award my dear students yo sub section टू है वो ये कहता है कि आ लॉकआउट डिक्लेयर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इलीगल स्ट्राइक एंड अ स्ट्राइक डिक्लेयर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इलीगल लॉकआउट शैल नॉट बी डीम टू बी इलीगल नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिस्कस सेक्शन फोर्टी फोर वट इज सेक्शन फोर्टी फोर Section forty four relates with procedure in cases of illegal strikes or lockout. Notwithstanding anything contained in any other provision of this act or in any other law for the time being in force. देखें ये कितना जबरदस्त sentence है, कितनी जबरदस्त phraseology है. यहां पे जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है वो है नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इसका मतलब ये है कि ये जो सेक्शन 44 की प्रोविजन है ये प्रोवेल करेगी किसी और प्रोविजन में जो कुछ लिखा है उसकी वैल्यू जीरो है किसी और लॉ में जो कुछ लिखा है उसकी वैल्यू जीरो है सेक्शन फोर्टी इज द मोस्ट पावरफुल लॉ रिगार्डिंग प्रोसीजर इन केसेज ऑफ इलीगल स्ट्राइक्स और लॉकआउट नॉट विद स्टैंडिंग जो है ये अगर आपने टर्म समझनी है मोर लेबोरेटली तो आप ब्लैक स्लॉ डिक्शनरी को कंसल्ट करें तो नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स एंड ऑफिसर ऑफ द कमीशन An officer of the commission से मुराद है National Industrial Relations Commission. Officer of the commission not below the rank of deputy registrar hereafter. In this section, referred to as the officer, may be signed by the commission the 
the duly the duty to make inquiries in such manner as he may deem fit into an illegal strike or illegal lockout in an establishment and make a report to the commission to iska matlab ye hua ki agar illegal strike hai illegal lockout hai to industrial relations commission jo hai wo ek officer ko jo ke deputy registrar ke ohde ka hoga usko appoint karegi ke wo inquiry kare aur report is zaman mein commission ko de the officer ye jo कमीशन अपॉइंट कर रही है ये ऑफिसर अब कहलाएगा द ऑफिसर मे फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी अंडर सब सेक्शन वन एंटर विद सच असिस्टेंस बाय द पर्सन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान एज ही थिंक्स फिट इन एन एस्टेब्लिशमेंट वेर ही हैज रीजन टू बिलीव एन इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट टू बी इन प्रोग्रेस एंड मेक सच एग्जामिनेशन ऑफ द प्रेमिस एंड प्लांट and of any registers maintained therein therein se murad hai us jagah par and take on the spot or otherwise such evidence of persons and exercise such other powers as he may deem necessary for carrying out the purposes of this section hope you have understood this topic thank you very much indeed